dala ng impluwensyang kristyano ay lumaganap at naging limitado sa temang panreligyon ang mga likhang tinta at eskultura sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Kalimitang ipininta at inukit ang wangis ng mga santo, Birheng Maria, ang banal na santatlo, at ilang mahalagang tagpo sa Biblia. Nagukit din sila ng mga disenyo sa pintuan, kaligi, sulok at pulpito ng simbahan, gayon din sa karosa o sasakyan ng mga imahen ng santo tuwing may prosesyon. Mula sa paglililok ng anito ay naging imahen ng mga santo at retablo o altar ng simbahan ang kanilang ginawa. Isang halimbawa ng retablo ay matatagpuan sa simbahan ng San Agustin na inukit ni Juan de los Santos noong 1617. Noong simula ay yari lamang sa kawayan, pawid, at nipa ang mga simbahang ipinagawa ng mga praile. Sa pangambang madali itong masira ng sunog, lindol at ulan, at bilang paraan na rin ng panindak sa mga Filipino, ay gumamit sila ng higit na matibay at matatag na mga materyales. Ang San Agustin Church at Manila Cathedral sa Intramuros ay dalawa lamang sa maraming simbahang katoliko na itinayo ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang mga estrukturang tulad ng simbahan, gusaling pampubliko at bahay na bato noong panahon ng kolonyalismo ay ipinatayo batay sa estilong Antillian. Ang estilong ito ay buhat sa Antilles sa Central America at hindi mula sa Spain. Pinagsama nito ang impluensyang arkitekturang Byzantine, Baroque, Gothic at Moro.